Habari za wakati huu karibuni katika habari wikiendi jina langu ni Rehema Salim tutakuwa na Susan Mtui katika lugha ya alama pamoja na Jamal Hashim katika utabiri wa hali ya hewa lakini kwanza tupate mtasari wa habari Watano miongoni mwao ndio tumewatoa kuwapeleka kwenye kamati huu Sano bora ya watiania wa CCM kwa rais Zanzibar yapatikana lakini majina yao ni siri nzito. <laughs> Tundulisu awa mwana chadema wa kwanza kuchukua fomu za urais akiwakilishwa na wakala. mafuriko ya uwa watu 15 Japani wengine takriban laki mbili wahamishwa makazi Unaweza pia kupata taarifa za habari na vipindi vyetu vya Adhuhuri Live wala Siri Lounge Morning Trumpet na vingine vingi kupitia Azam TV app kwenye simu yako ya mkononi. Download kwenye Google Play Store ama App Store ili utupate. Tufuatilie pia kwenye kurasa zetu rasmi za Instagram, Facebook, YouTube pamoja na Twitter tukipatikana kwa jina la @azamtvtz. Licha ya kutotangaza majina hadharani chama cha mapinduzi kimewataka kimewapata wanachama watano waliomba ridhaa ya kugombea urais Zanzibar ambao sasa wanaendelea mbele na mchujo unaofuata kwa kuwapata watatu na kisha mmoja hata kaipeperusha bendera ya CCM kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu visiwani humo Makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein ameongoza kikao cha kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa Zanzibar ikiwa ni kikao cha mwisho kwa Zanzibar kilichoketi kujadili majina 30 na mawili ya watiania. Kikao hicho kimefanyika ofisi kuu ya CCM Zanzibar kisiwa Ndui mjini Unguja kama anavyoteleza Alisa. Kikao cha kamati maalumu, kikao maalumu kilichoketi kwa kazi maalumu ya kuchakata majina 31 ya wanachama wa chama cha mapinduzi waliotiania ya kugombea nafasi ya urais wa Zanzibar kimekamilika hapa afisi kuu za CCM Zanzibar. Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Abdullah Juma Sadala Mabodi anajitokeza mbele ya waandishi wa habari na kueleza dhima ya kikao hicho. Wale wale ambao wamekuja kuomba Rida na tukawapa fomu watano miongoni mwao ndio tuliowatoa kuwapeleka kwenye kamati kuu na watatu watakwenda kwenye kamati maalum lakini hakuna hata mwana CCM mmoja atakayekuuliza hizo kwa sababu mwana CCM halisa amepita katika darasa la itikadi na anajua kanuni zetu zinasema nini kanuni zetu zinakataa kabisa kwa sababu huu ni mchakato wa ndani kama mtapeleleza vizuri tangu wachukue fomu mpaka leo tunakwenda kwenye mchakato na mpaka sasa hivi tutakwenda mpaka Dodoma kwenye kamati kuu na halmashauri kuu hamna kipeperushi mlichokiona hamna mtu aliyokuwa na fulana fulani kakaa na wala kuwasikia wao wanajinadi au kujilabu sasa hii ndio sifa ya chama cha mapinduzi mimi nikwambie tu katika watano hawa lazima mmoja atakuwa rais lakini husikii popote wao kujizungumza wala kujisema ni nidhamu ya juu ya hali ya juu ya chama cha mapinduzi. Mimi na mimi nawapongeza sana. Sisi tu majina matano na nimeshamaliza na majina matano yenyewe yanakuwa zake katika kamati kuu, yanakuwa katika mashauri kuu. Nilitatoka jina moja, hilo jina moja ndio litakalotangazwa. Mchakato wa kumpata mgombea wa rais wa Zanzibar kupitia chama cha mapinduzi utaendelea Julai tisa mwaka huu ambapo kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa itaketi kwa ajili ya kupendekeza majina matatu kuendelea na mchakato huo kutoka visiwani Zanzibar mimi ni Ali Isa Azam News Tukisalia kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu chama cha UDP kimetangaza kutosimamisha mgombea urais wa Tanzania na badala yake kitamuunga mkono Dr. John Magufuli wa CCM endapo atathibitishwa kuania nafasi hiyo na chama tawala Hayo yamebainishwa leo jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa UDP John Cheo wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya mchakato wa wagombea wao wa nafasi mbalimbali za uchaguzi mkuu walioanza kuchukua form leo. Wewe ukichaguliwa kuwa mbunge wa UDP kila chama kina kipaumbele chake. Sisi tunaamini kabisa ukiwa inua wakulima tayari umeliinua taifa lote kama CCM 
watamchagua John Pombe Joseph Magufuli UDP itamfanyia campaign Magufuli na tutamfanyia campaign kwa sababu amefanya kazi nzuri katika ya miaka yake mitano kitu kimoja bacho mimi najivunia leo kutokana na 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 na, na, na rais wetu ametufanya wa Tanzania tujiamini ni John Cheo mwenyekiti wa UDP Wakati huo huo makamu mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema Bara Tundu Lisu amekuwa kada wa kwanza kuchukua fomu za uteuzi wa kuania urais wa Tanzania kwa tiketi ya chama hicho katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu Wakati Chadema ikifungua milango kwa makada wake kuchukua fomu za kuania urais wa Tanzania na Zanzibar pamoja na nafasi nyingine za uwakilishi, Katibu Mkuu John Mnyika amesema matarajio yao ni kuona mchakato huo hauzi haui chanzo cha migogoro na kukigawa chama. Temaluge Kasuga anatueleza zaidi. Nyekiti Chadema Bara Tundu Antipasilisu amefungua pazia la kuanza kuchukua fomu ya kuomba ridhaa ya kuteuliwa kugombea nafasi ya kiti cha urais ambapo amewakilishwa na wakala wake. Ni katika makao makuu ya Chadema jijini Dar es Salaam ambapo zoezi hilo limefanyika chini ya usimamizi wa mkurugenzi wa uchaguzi wa chama hicho. Hatukua na sababu ya kusubiri kesho wala kesho kutwa. Tumekuja mapema kwa ajili ya kuchukua fomu ya mheshimiwa na tukisha toka hapa tutaanza kazi iliyoko mbele yetu ya kujaza kutafuta wadhamini. Pamoja na kwamba ni mawakala wamekuja kumchukulia mheshimiwa Lisu. Mheshimiwa Lisu atatakiwa kujaza fomu zile sehemu ambazo zinamhusu yeye, yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo tutamtumia na bahati nzuri alishawasiliana nasi kuconfirm kwamba bwana David Jumbe amemteua kama wakala wake. Wakati huo huo katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema John Mnyika amezungumza na watia nia ya ubunge katika kanda ya Pwani. Mchakato wetu huu wa uteuzi. Tuepuke kabisa. Usiwe chanzo cha migogoro au kutugawa. Sisi tutazingatia katika taratibu zote misingi ya haki na misingi ya kidemokrasia kama chama huko Dodoma Chadema mkoani humo imeanza mchakato wa kutoa fomu kwa watiania wa ubunge huku tahadhari zikitolewa kwa makada wanaojihusisha na rushwa uh, sisi tumejipanga kukabiliana na rushwa ndani ya chama kwa sababu tunao mtandao mkubwa sana ndani ya chama na hawa watu ujichoretu sasa hivi kama chama tumerelekeza kwao kuhakikisha kwamba kila mtiania au kila mgombea anafuata kanuni na miongozo ya chama bila kuathiri chochote. Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kwa sasa ndio chama kikuu cha upinzani nchini. Temaluge Kasuga, Azam News, Dar es Salaam. Waziri mkuu Kasim Majaliwa yupo ziarani mkoa ni Katavi ambapo amekemea tabia ya baadhi ya wananchi kuwa madalali wa kuingiza wahamiaji haramu nchini. Swala ambalo ni kinyume na taratibu za uhamiaji. Amesema mkoa ni Katavi watu wanaoishi kwenye makazi ya mishamo pamoja na katumba wanapaswa kuwa wadilifu ili kudhibiti uingiaji wa wahamiaji haramu. Swala ambalo amemwagiza mkuu wa mkoa alisimamie. Kati ya mikoa ambayo sasa ina idadi kubwa ya wahamiaji haramu ni katavi. Tuna idadi kubwa ya wahamiaji haramu katavi. Ninaposema wahamiaji haramu marake ni watu walioko kwenye nchi nyingine wameingia katavi wanaamua kuishi hapa bila vibali. Na najua wengine mko hapa. Eh najua mko hapa. Tunatambua mna njia zenu zilizo waingiza hapa. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa kambi ya, kat, ya makazi ya mshamo na katumba ndio njia ya kuingilia hapa. Na mkuu wa mkoa ameeleza hapa. Kulikuwa na vitendo vya unyang'anyi, kulikuwa na vitendo vya ujambazi, kulikuwa na vitendo vya uindaji haramu idadi kubwa ya kila wanaokamatwa wanatokea nchi jirani na wanapitia kupitia katumba na mshamo 
ni Kasim Majali wa Waziri Mkuu wa Tanzania. Kampuni ya Azam Media imeboresha zaidi huduma zake kwa wateja hususan kipindi hiki cha msimu wa maonyesho ya saba, saba ikiwemo kuweka promotion za bidhaa za visimbuzi. Akizungumza na Azam News afisa mauzo na masoko wa Azam TV Sham Risho amesema wametoa ofa kwa wateja wa zamani pamoja na wapya kwa kuwapatia vifurushi kwa bei nafuu zaidi. Upendo Michael amefika kwenye maonyesho ya saba, saba. Hivi ni viwanja vya saba, saba jijini Dar es Salaam ambapo maonyesho ya kimataifa ya biashara ya 44 yanaendelea kwa kampuni kutoka ndani na nje ya nchi kushiriki. Kampuni za Said Salim Baharisa ni miongoni mwa washiriki wakiwa na bidhaa mbalimbali, mathala ni visimbuzi ambapo kuna taarifa njema kwa wateja. Tumuuzia mteja kingamuzi kwa laki moja na elfu hamsini. Katika hicho kingamuzi cha laki moja na elfu hamsini atapata kingamuzi chake, atapata dishi pamoja na waya zote. Vile vile tutampa kifurushi cha mwezi badala ya elfu nane kitakuwa elfu tano hiyo ni ofa ya kwanza. Lakini hapo hapo katika kile kifurushi ambacho atakuwa amelipia cha pure sisi tutampatia kifurushi cha plus ambacho gharama yake halisi ni shilingi elfu tatu. Kwa hiyo mteja wetu atakuwa tayari amepata ofa ya kwanza amepunguziwa bei lakini sisi tume upgrade kifurushi chake kutoka kifurushi cha elfu nane sisi tutampelekea mteja kwenye kifurushi cha elfu tatu. Vile vile kwa wateja wetu ambao wapo tayari na vingamuzi vya Azam TV. Tumuwapa ofa kama inavyojieleza hapa nyuma ambayo ile ofa ni kwa wateja ambao watalipia vifurushi vya miezi mitatu na vifurushi vya miezi sita. Badala ya kulipia kwa elfu nane ambayo kwa miezi mitatu ilikuwa iwe shilingi elfu nne mteja yule atalipia ni kwa shilingi elfu hamsini tu na atapata huduma ya miezi mitatu kwenye kifurushi chake ambacho amelipia. Katika ulimwengu huu wa kasi matumizi ya teknolojia Azam TV haipo nyuma kamwe ambapo Azam Max ni moja ya huduma za matangazo zilizopo. Sasa hivi ukitumia simu ukiwa umejisajili kwenye Azam Max unaweza ukaona vipindi vyote. Na kama una kingamuzi nyumbani utatumia namba ya kadi ya kingamuzi chako ambayo ile kadi utaitumia kwenye Azam Max unajisajili moja kwa moja unapata huduma bure kabisa. Kama umeshalipia kifurushi chako cha kingamuzi kwenye Azam TV kwenye Azam Max unapata huduma bure. Kama vile vile hauna kingamuzi lakini unataka kutumia Azam Max una uwezo wa kulipa kifurushi kwenye Azam Max baada ya kudownload app kuna vifurushi cha mwezi ambacho kitakuwa kwa shilingi nane na kuna kifurushi cha wiki kwa ajili ya 1000 vile vile katika Azam Max unaweza imetokea kwamba kuna mechi imekupita hujaiangalia unaweza ukaingia kwenye Azam Max ukalipia kwa malipo kidogo tu ukaangalia mechi ambayo imepita siku nyingi ukairudia ukaangalia vile vile kwenye series zetu tunazoonesha ni shamrisho huyu afisa mauzo na masoko wa Azam TV. Watu 15 wanaaminika kuwa wamefariki dunia kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha kwenye kisiwa cha Kyushu nchini Japan kama tunavyoelezwa kwenye taarifa hii. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Japan imearifu kuwa mvua hiyo inatarajiwa kuendelea kunyesha hadi kesho. Hali iliyolazimu serikali ya nchi hiyo kuhamisha takriban watu laki mbili kwenye eneo hilo lililoathiriwa zaidi katika kisiwa cha Kyushu. Waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe amewataka wakazi wa eneo hilo kuzingatia tahadhari za hali ya juu ili kuepusha madhara zaidi ya mafuriko na maporomoko ya ardhi. Juhudi za kunusuru watu waliokumbwa na adha hiyo ya mafuriko zinaendelea japo ni vigumu kutokana na miundombinu ya barabara na madaraja kuharibiwa vibaya na mafuriko na sasa waziri mkuu Abe amesema takriban wanajeshi elfu kumi wamepelekwa kuongeza nguvu katika operesheni ya uokoaji kwenye kisiwa hicho cha Kyushu. Baadhi ya watu bado hawajulikani walipo kufuatia mvua hiyo kubwa iliyosababisha mafuriko na mvua hiyo pia inatajwa kwamba haijawahi kushuhudiwa kwenye kisiwa hicho. Maji yamezingira miti, nyumba, magari na baadhi ya madaraja yamesombwa na maji huku karibu kila kitu kilichopo kimeharibika kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Rais Dr. John Magufuli amefanya uteuzi wa wakurugenzi watatu katika mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Mbeya. Amemteua Anastasia Tutuba kuwa mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Same mkoa ni Kilimanjaro. Kabla ya uteuzi huo Tutuba alikuwa afisa mipango wa Halmashauri ya Wilaya Arusha mkoa ni Arusha na anachukua nafasi ya Ana Claire Shija. Pia amemteua Sad Mutambule kuwa mkurugenzi mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya Arusha mkoa ni Arusha. 
kabla ya uteuzi huo Mutambule alikuwa afisa mipango wa jiji la Mbeya mkoani Mbeya na anachukua nafasi ya Alvera Ndabagoe atakayepangiwa kazi nyingine na Rais Magufuli pia amemteua Elias Amende Mwandidako kuwa mkurugenzi mtendaji wa jiji la Mbeya mkoani Mbeya kabla ya uteuzi huo Mwandidako alikuwa mweka hazina wa jiji la Mbeya na anachukua nafasi ya James Kasusura aliye staffu Unaendelea kuangalia habari weekend jina langu ni Rehema Salim. Unaendelea kuangalia habari weekend jina langu ni Rehema Salim. Wanafunzi watatu wa shule ya sekondari Ilala Islamic jijini Dar es Salaam wamefariki dunia baada ya moto kuteketeza bweni walokuemo ambapo mmoja wao amezikwa hii leo. Kama ambavyo tunaelezwa kwenye taarifa hii, uchunguzi wa tukio hilo bado unafanywa na polisi. Hili ndilo tukio la moto wenyewe kama lilivyorekodiwa na mmoja wa mashuhuda usiku wa kuamkia Jumamosi hii likiteketeza moja ya bweni. Tumefika shule ni hapo ambapo majirani wametujuza walichokishuhudia. Kasikia watu wanasema kuna haka moto. Kutoka nje kutoka ile nyumba ina msikiti na nini shule ina waini inaungua. Ikasikia kitu kama bomu, nilia pu. Nja kwa moja pale moto kaanza kuwaka. Alafu tazi kazima. Kutokana na tukio hilo, uongozi wa shule umechukua baadhi ya hatua. Wanafunzi wengine wote walobakia, wakata waka tika hali salama na wazazi wamenilea kuwachukua kwa ajili ya kuenda kufanya taratibu nyingine. Na mbaka tasa hivi wanafunzi wachati sana walobaki na dhani pia mbaka kufika jioni wanafunzi watakuwa mesha chukuliwa na wazazi wao. Na tatua mungozo baadae kwa wazazi aa, ni wakati gani na nilini warudi kwa ajili ya kuendelea na masomo. Lakini katika upande wa haribifu, in fact, tatukweza kutuwa chochote. Kwa chochote kwa maana vifaa vyote vya wanafunzi vimeharibika, kio magodoro, vifaa vya kujisomea, vifaa vya vya bweni, vyote vimeteketea. Tamanda wa polisi mkua wa ilala Zuberi Chambela, 
amethibitisha tukio hilo lililosababisha vifo vya wanafunzi watatu wa kiume wa kidato cha kwanza. Chanzo cha moto mpaka sasa hivi hatujakifahamu. E, wenzetu wazima moto pamoja na Tanesco e, tulikuwa nao kwenye eneo la tukio usiku ule tumeshirikiana nao katika kupambana na kuzima moto huo lakini uchunguzi unaendelea ili kugundua chanzo cha moto huo. Na kwa mujibu wa mwalimu mlezi patron wa wanafunzi wale pale palikuwa na wanafunzi zaidi ya tatu na kitu hatuna hatukupata idadi rasmi lakini kwa mujibu wa maelezo yake yeye wanafunzi ndio walikuwa wanarudi baada ya ilijanga la covid 19 wanafunzi waliofariki dunia ni Aziz Juma, Ramadan Abdurrahman na Ibrahim Balisusa Chama cha mapinduzi CCM kimepongeza serikali kwa usimamizi wa uchumi imara madhubuti pamoja na jumuishi ambao umewezesha kuingia katika kundi la nchi zenye uchumi wakati. Pongezi hizo zimetolewa na katibu wa itikadi na uenezi Humphrey Polepole katika mkutano mkuu maalumu wa vyo na vyo vikuu mkoani Dodoma. Ni Humphrey Polepole huyo katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi. Moja kwa moja tunajiunga na Jamal Hashim kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa. Asante sana Rema Salim hakika ni wasaa utabiri wa hali hewa wa saa 24 kuanzia usiku mimi ni Jamal Hashim huu ni msimu wa kipupwe na katika msimu huu panakuwa na uh, vipindi vifupi vya upepo mkali katika baadhi ya maeneo na baadhi ya maeneo na panatarajiwa kuwa na hali ukame hali kadhalika maeneo mengine huwa panakuwa na baridi kali usiku huu matarajio yetu ni kwamba takribani maeneo mengi ya nchi tunatarajiwa kuwa na hali ya ukavu na hapata kuwa na ngurumo za radi wala mvua katika maeneo yote isipokuwa tu upepo bahari utavuma kwa kasi ya kilomita hamsini kwa saa kwa pwani ya kusini ukitokea kusini na kwa pwani ya kaskazini utavuma kwa kasi ya kilomita hamsini kwa saa ukitokea kusini hali ya bahari kwa usiku huu tunatarajia kuwa na hali ya mawimbi makubwa makubwa watumiaji wa bahari wavuvi na hali kadhalika wanaona usafiri usiku huu na vyombo vya baharini unapaswa kuchukua hatua stake kutokana na kutarajiwa kwa mawimbi ambayo yanazidi mita mbili hivi na nusu hivyo e, wanaweza e, wakapata bug the flani hivi E, kutokana na mwimbi hayo hapo kesho sasa jiji la dar es salaam na maeneo mengine ya pwani ya kaskazini e, tunatarajia kuwa na hali ya ukavu katika mji wa tanga pamoja na dar es salaam maeneo yote haya zanzibar hasa visiwa vya unguja na pemba tunatarajia kuwa na hali ya mawingu mepesi mvua katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto nyanda za juu nyanda za juu kaskazini mashariki maeneo yote haya tukitarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto Maeneo ya Ziwa Victoria tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto Ziwa Victoria pata kuwa na hali shwari kabisa pata kuwa na mawimbi makubwa makubwa Nyanda za juu magharibi mwa nchetu katika mji wa Kigoma na maeneo mengine yanayozunguka yana maeneo haya tunatarajia kuwa na hali ya ukavu na vipindi vya jua isipokuwa Ziwa Nyasa tukitarajia kuwa na hali ya mawimbi makubwa hivyo watumia watumi, 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 wa Ziwa Nyasa wanapaswa kuchukua hatua stahiki na hali kadhalika ziwa Tanganyika. Nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu eh, maeneo ya katikati mwa nchi yetu tukitarajia kuwa na hali ukavu na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto. Wakati maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi mwa nchi yetu tukitarajia kuwa na hali hiyo hiyo hali ya ukavu na vipindi vya jua isipokuwa katika mji wa Mbeya tukitarajia kuwa na hali ya ubaridi ubaridi fulani hivi. Na sasa tumalizie pwani ya kusini katika miji ya Lindi na Mtwara. Maeneo yote haya tukitarajia kuwa na hali ukavu na vipindi vya jua pakiwa na viwango tofauti tofauti vya joto. Huu ni utabiri wa hali hiyo. Mimi jamaa Hashim nikutakia usiku mwema usiokuwa na bugda. Kwa kore masala kwa ajili ya kuitimisha habari.
Na taarifa hiyo utabiri wa hali ya hewa ndio inatukamilisha habari weekend lakini kabla hatujakuacha hebu tujikumbushe habari ambazo tulikuwa nazo. Watano miongoni mwao ndio tumewatoa kuwapeleka kwenye kamati kuu. Tano bora ya watiania wa CCM kwa rais wa Zanzibar yapatikana lakini majina yao ni siri nzito. Tundulisu awa mwanachadema wa kwanza kuchukua fomu za urais akiwakilishwa na wakala. Na mafuriko ya uwa watu 15 Japani wengine takriban 200 wahamishwa makazi. Kwa niaba ya wenzangu Susan Mtui pamoja na Jamal Hashim jina langu ni Rehema Salim. Asanteni.